করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে একদিনে অন্তত 8 বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে রাজ্যটিতে 21 বাংলাদেশির মৃত্যু হলো আর যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে 23 জনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে করোনা ভাইরাসে এত প্রবাসী বাংলাদেশির মৃত্যুর ঘটনায় কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এদিকে শুধু নিউ ইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত 59648 জন এদের মধ্যে মারা গেছেন 965 জন এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার করোনায় আক্রান্তের দিক দিয়ে এখন সবার প্রথমে দেশটি করোনা ভাইরাসে স্পেনে মোট মৃতের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়েছে এখন পর্যন্ত নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচশো গত চব্বিশ ঘন্টা ইটালিতে মৃত্যু সাতশো ছাপ্পান্ন জনের নতুন আক্রান্ত পাঁচ হাজার দুশো বিশ্বজুড়ে একশো নিরানব্বই দেশ ও অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা সাড়ে চৌত্রিশ হাজারের বেশি সাত লাখ পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি আক্রান্তের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন দেড় লাখ চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া নভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপে নাজেহাল অবস্থা ইউরোপের ইতালি স্পেন ফ্রান্স যুক্তরাজ্য নেদারল্যান্ডস বেলজিয়ামের মতো দেশের এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা স্পেন ও ইতালির দুদেশেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্তের দিক থেকে সব দেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েই চলেছে প্রাণঘাতী এ রোগের বিস্তার দেশটিতে প্রাণহানি হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি রাখার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী দুই সপ্তাহে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি হবে বলেও শঙ্কা তার অস্ট্রেলিয়ায় করোনার বিস্তার বৃদ্ধিতে আরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে দুজনের বেশি জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা এবং নৃত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় চিকিৎসা ও অফিসে যাওয়া ছাড়া বাড়ি থেকে বের হলেই আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে এদিকে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে শঙ্কা জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ভাইরাসের বিস্তার রোধে প্রয়োজনে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের কথাও জানিয়েছেন করোনায় আক্রান্ত হয়ে কোয়ারেন্টিনে থাকা জনসন এদিকে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আজ থেকে মস্কোতে সবার জন্য বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিন কার্যকর হচ্ছে সংক্রমণ রোধে জেদ্দায় লকডাউন ঘোষণা করেছে সৌদি সরকার শহরটিতে কারফিউর সময় বাড়িয়ে সন্ধ্যা সাতটার পরিবর্তে বিকাল তিনটা থেকে পরদিন সকাল ছটা পর্যন্ত করা হয়েছে এদিকে ভাইরাসে বলিভিয়া উরুগুয়ে ও সিরিয়ায় ঘটেছে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা হু হু করে আক্রান্ত বাড়ছে ফিলিপাইন ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিলে করোনায় মারা গেছেন জাপানের জনপ্রিয় কমেডিয়ান কেনশিমুরা ও জনপ্রিয় আই লাভ রক অ্যান্ড রোল গানের গায়ক এলেন মেরি লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ করোনা সংকটে অঘোষিত লকডাউনে থেমে গেছে সব আর এই সুযোগে যান্ত্রিক কোলাহল আর বাতাসের ধুলার পরিমাণ কমায় রাজধানীর প্রকৃতিতে ফিরেছে প্রাণ বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কলকালিতে এখন মুখর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা সড়কের পাশেও দেখা মিলছে সবুজের সমারোহ রাজধানীতে বকের এমন দৃশ্য নগরবাসী শেষ কবে দেখেছে তা হয়তো মনে করা দুষ্কর পাখির কলতানে মুখর প্রকৃতি শীতল বাতাসে ভাসছে ঝিঝি পোকার ডাক ধুলামুক্ত সবুজ প্রকৃতির সাথে তাই তো খুনছুটিতে মেতেছে দোয়েল শালিক সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সড়কের পাশে নানা রকম ফুলের রক্তিম আভা নগরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়েছে বহুগুণ বিপদের এই সময়ও কেউ কেউ বেরিয়েছেন প্রকৃতির বিশুদ্ধ বাতাসের সন্ধানে এখন পরিবেশটা এত ঠান্ডা এত নীরব যে আপনার যে বাতাসটা বয় এটাও অনেক ঠান্ডা এবং খুব একটা মানে শীতল একটা বাতাস বয় এখন ঢাকা শহরটা এতটা ঠান্ডা প্রকৃতিও অনেক সুন্দর রাস্তাঘাটে কোনো ধুলাবালি নেই তাই আমরা আজকে সাইকেল নিয়ে বের হচ্ছি এখন তো কোনো ধুলা ময়লা নাই পরিবেশটা এখন খুব সুন্দর আমরা এটা আসলে সবসময় কামনা করি যে ঢাকা শহরের পরিবেশটা যাতে এরকম থাকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঘনমাত্রায় রাজধানীর পরিবেশ এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো পঞ্চাশ একুয়াইকে স্বাভাবিক বায়ুমান বলা হলেও রবিবার দুপুরে ঢাকায় এর মানমাত্রা ছিল সত্তর একুয়াই যেখানে রাজধানীতে অন্য যে কোনো সময় ছিল এর তিন গুণ উপরে রাজধানীতে দূষণ কমাতে ইকো সিস্টেমের উপর জোর দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা এরকম পরিবেশ অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া যাতে কম চলে গাড়ি ঘোড়া থেকে যাতে ভেহিকেল এমিশন না হয় ধুলা দূষণটা না হয় এবং এই ইন্ডাস্ট্রির যে পলিউশনটা সেই পলিউশনটা আমরা যদি নিয়ন্ত্রণ করি এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী কিন্তু ভালো 
আমাদের যে সামগ্রিক ইকোসিস্টেমটা নিয়ে ভাবতে হবে এই মুহূর্তে আসলে মানুষের আর তেমন বেশি কিছু করার নেই কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ যখন স্বাভাবিক ভাবে সবকিছু আবার চলতে শুরু করবে তখন এই বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদেরকে কিন্তু এই দূষণগুলোকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে দূষণের পরিমাণ কিন্তু কমাতে হবে করোনা সংকট কেটে যাবার পর পরিবেশের বর্তমান অবস্থা টেকসই করার পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি বলেও মত বিশেষজ্ঞদের রাজধানীতে যান্ত্রিক কোলাহল কমার পাশাপাশি কমেছে বায়ু দূষণ তাই তো প্রকৃতিতে ফিরেছে প্রাণ বাঁচছে শুভ্রতার প্রতিধ্বনি প্রকৃতির এমন সাজে মুছে যায় সকল গ্লানি ফিরে আসুক স্নিগ্ধতা এমনটাই প্রত্যাশা সবার নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জানাবো আপনাদের সমস্যা সংকট আর সম্ভাবনার কথা থাকবে আপনাদের পাঠানো চিঠি তবে তার আগে নিচ্ছে একটা বিরতি